ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്ളോഗ് പോലത്തെ വീഡിയോ ആണ് വ്ളോഗ് എന്ന് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ട് ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല വലിയ അളവിൽ പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ വലിയ ആർബാഡായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം അങ്ങനെ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ ഒരു കുറേ എന്താ പറയുക ഇതിന് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കടുമ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതും പിന്നെ സാലഡും ചട്നിയും അങ്ങനത്തെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നറാണ് ഡിന്നർ അല്ല സോറി ലഞ്ചാണ് കേട്ടോ ലഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അധികം റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കോഴിക്കാട് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പാത്രം കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈം ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം കുക്കർ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയും കറിയേപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സാധാരണ തേങ്ങ അരച്ച കറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കടമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വാട്ടി വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര നാല് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ പത്തിരിയും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്തിലും കൂടി വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പകുതി പകുതി ആയിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിൽ അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പത്തിരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ മാവാണല്ലോ പക്ഷേ ഇതിന് കടുമ്പ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും പിന്നെ അതേപോലെ ചെറിയ രണ്ടൊന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അരച്ചെടുക്കേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഈ മാവിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നമ്മൾ കടുമ്പ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കടുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലിൻ്റെ ആ റോൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് റോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നേ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോഴിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ മസാല കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പണി എളുപ്പമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു പണിയും കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തേങ്ങ ചരകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്ത് വെച്ചതുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാൽ വന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തത് തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ പരിഞ്ഞില്ല അരച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പണിയില്ലായിരുന്നു ഇനി കോഴിക്കറിയിൽ ആ ചിക്കൻ പീസ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം ഒരു മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് കടുമ്പും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇട്ടത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മൺചട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോഴിക്കറിയോ നമ്മൾ കോഴിൻ്റെ പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ നിന്ന് അരിപ്പ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ആ തേങ്ങേൻ്റെ കൂട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ തളിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടുമ്പ് അതായത് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കടുമ്പിൽ നല്ല കറിയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ടോണിക് ചമ്മന്തി എന്നാണ് പറയുക ഈ ചമ്മന്തി ഇല്ലാതെ എന്ത് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ തേങ്ങയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും മൂന്നാല്
അതും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ച് അതിന് മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതൊന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കടുമ്പിലേക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പരിപാടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സാലഡും പിന്നെ കക്കിരി കട്ടി വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോഴിക്കറി ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പത്തിരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കക്കിരിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കാനാണ് സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ റെഡി ആക്കണം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വെസു അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൈ ഇരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കക്കിരി അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി അത് കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി വന്നു താഴത്ത് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഐറ്റംസ് ഇല്ലായിരുന്നു തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തൈരൊക്കെ കാരണം അത് കണ്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാതെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനി സാലഡും ബിരിയാണിയും പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് ഉള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് ഒരു മഞ്ഞ കട്ട് ഒരു സ്ലൈസർ പോലത്തെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിപാടികൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പാൻ വെച്ച ശേഷം കുക്കർ വെച്ച ശേഷം അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന സമയത്താണ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വന്ന് കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ തക്കാളിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് അരി കഴുകുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിലും അതേപോലെ ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാലഡിന് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തൈരും അതേപോലെ ബാക്കി മല്ലിയിലയും പുതിനേൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാറില്ല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ആകെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറേഴ് വിസിലിടുകയാണ് ചെയ്യുക മട്ടനല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കത് തുറന്ന ശേഷം ബിര
അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളിൽ കുറച്ച് കുറവ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കും ജീരകശാല അരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം എടുക്കാറുണ്ട് കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വീവിലിട്ട ശേഷം ഞാൻ വിസിൽ കളയും ദമ്മും കൂടി ഇടാനുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിരിയാണിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ഉള്ളിയും അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെയ്യിൻ്റെ പുതിയ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ കുറഞ്ഞ ഏതിലാണോ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയും റെഡിയായി ചോറും റെഡിയായി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചോറിടും പിന്നെ മസാല ഇടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് മല്ലിയിലും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി അതൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടിയ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് കിട്ടും ദം ബിരിയാണി തന്നെ കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈലുള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയും കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആവും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പത്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം റെഡി ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിച്ച് കിച്ചണൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ നല്ല ഒരു വൃത്തിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ അധികം വീട്ടിലും അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല എന്നാലും മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫുൾ കിച്ചണിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അധികം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിച്ച് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയും പിന്നെ കോഴി പൊരിക്കാനും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു നെയ്യ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് സേമിയ ഒന്ന് വറക്കും വറുത്ത സേമിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി വറുത്താൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പായസം സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മറ്റേ തിക്കായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ബെറ്റർ ഈ തിന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് പിന്നെ അതിലിട്ട് പാൽ തിളപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കാരണം ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോരി മാറ്റാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ തിളക്കുന്ന പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ സേമിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം വണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പായസം റെഡി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു പണിയൊന്നുമില്ല സേമിയ പായസം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണല്ലോ പക്ഷെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസവും കൂടിയാണ് അത് എന്തായാലും സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കോഴിയും കൂടി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവസാനമാണ് കോഴി പൊരിക്കൽ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ മസാല കൂട്ടി വെക്കുമെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ